আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কৃষি ও চাষি ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সকলকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই পর্বটি শুরু করছি বন্ধুরা আমি আহম্মদ আলী আপনাদের সম্মুখে এই পর্বে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে আপনারা কিভাবে ডাটার চাষ করবেন অর্থাৎ কিভাবে ডাটার বীজ বপন করবেন এবং পরবর্তীতে তার কিভাবে পরিচর্যা করবেন আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দুই মাসের আপডেট সহকারে আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করব সো ভিডিওটি যারা কৃষি কাজের সাথে জড়িত বিশেষ করে যারা সবজি চাষের সাথে জড়িত তারা অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে নিয়ে লাস্ট অবধি দেখবেন আশা করি ভিডিওটি থেকে আপনারা উপকৃত হবেন তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটির মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক তার আগে একটি কথা বলিনি যারা এখনও পর্যন্ত কৃষি ও চাষি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন পাশের বেলা কোনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন প্রিয় দর্শক আমরা এখন অনেকেই কিন্তু সাবজি চাষ করে থাকি এবং সাবজি চাষ করতে গিয়ে অনেকেই এখন ডাটার চাষ করেন তো আপনারা কীভাবে ডাটার চাষ করবেন প্রথমে আপনাদের যেই সামগ্রিক প্রয়োজন হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে ডাটার বীজ চয়ন করতে হবে এখানে আপনাকে ডাটার বীজ চয়ন করতে গিয়ে বলব যে আপনারা অবশ্যই হাইব্রিড জাতের উন্নত মানের বীজ চয়ন করবেন তার কারণ হচ্ছে যে বীজের ওপরে আপনার পরবর্তীতে নির্ভর করবে যে আপনারা কীরকম সেখান থেকে আপনি প্রোডাকশান পাবেন সো আপনারা উন্নত মানের বীজ আপনারা আপনার নিকটবর্তী সিড স্টোর বা বীজ ভাণ্ডার থেকে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পর আপনাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে আপনারা সেই বীজগুলিকে আট থেকে দশ ঘন্টা মতো জলে ভিজিয়ে রাখবেন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পেলেন যে আমি কিভাবে সেই বীজগুলিকে আট থেকে দশ ঘন্টা মতো জলে ভিজিয়ে রাখলাম এবং পরবর্তী সেগুলিকে ছেঁকে নিলাম তারপর যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে জমি নির্বাচন করতে হবে জমি নির্বাচন করতে গিয়ে আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার জমিতে যাতে করে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল জমে না থাকে এমন জমি আপনাকে নির্বাচন করতে হবে এবং আপনার জমিতে দুই থেকে তিনটি ভালো মতো চাষ দিয়ে নিতে হবে এবং চাষ দেওয়ার সময় অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে আপনার জমির চাহিদা মতো কিন্তু সেই সময় আপনাকে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে বা ফার্টিলাইজার প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ আপনার জমিতে যদি ভালো মতো সার না থাকে কিন্তু আপনার পরবর্তীতে সেই গাছ থেকে আপনি ভালো প্রোডাকশান পাবেন না সো এইভাবে আপনি জমি প্রস্তুত করে নেওয়ার পর আপনাকে সেই বীজগুলিকে জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে ভালো মতো এক রকম করে আপনাদের পুরো জমিতে কিন্তু সে বীজগুলিকে ছিটিয়ে দিতে হবে তারপর যে কাজটি করতে হবে আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে তার উপরে আপনারা আপনারা সেই বীজগুলিকে মাটির তলে বা মাটিতে ঢাকার জন্য আপনারা অবশ্যই তার উপর মই জাতীয় বা লাঙল জাতীয় কিছু চালিয়ে দেবেন মাটিতে আপনার জমিতে যাতে করে সেই বীজগুলি মাটিতে ঢাকা পড়ে যায় তার কারণ হচ্ছে যে আপনার যে বীজগুলি যদি মাটির উপরে থাকে তাহলে আপনার কিন্তু জার্মিনেট কম হবে সো আপনারা এইভাবে পুরো জমিটাকে ভালোভাবে বীজ ছিটিয়ে নেওয়ার পর তার উপরে মই বা লাঙল জাতীয় কিছু চালিয়ে দেবেন সো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা ভালো মতো বীজ বপন করে নেওয়ার পর যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনাকে দু এক দিনের মধ্যে সেই জমিতে জল সেচ দিতে হবে অর্থাৎ আপনার সদ্য ছিটানো বীজগুলি যদি ভালো মতো জল বা রস না পায় মাটি থেকে সেগুলো কিন্তু আপনার জার্মিনেট করবে না সো আপনারা এই কাজটি অবশ্যই করবেন ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে ভালো মতো বীজ বপনের পর আমরা সেখানে কিন্তু জল দিয়ে নিচ্ছি এখন আসি আপনাদের আট দিন পর সে বীজগুলি কিভাবে জার্মিনেট করেছে আপনাদের কিছুটা দেখে নিই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর মাধ্যমে যে আট দিন পর সেই ডাটার বীজগুলি কিভাবে জার্মিনেট করেছে সব বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে সেই জমিতে জল দেওয়ার পর সেই জমিগুলো ফেটে গিয়েছে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু সেই বীজগুলি কিন্তু জার্মিনেট করেছে সব বন্ধুরা আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন আপনাদের আপডেট সহকারে দেখানো হবে এবং কি কি পরিচর্যা করতে হবে এবং স্প্রে কিভাবে করতে হবে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব সুপ্রিয় দর্শক এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আঠারো দিন পর সেই গাছগুলি কতটা বড় হয়েছে আপনারা ফটোর সাহায্য দেখতে পাচ্ছেন যে গাছগুলি কিভাবে কত সুস্থ ও সবল রয়েছে প্রিয় দর্শক আপনাদের এই সময় যে খেয়ালটা রাখতে হবে যে আপনাদের কিন্তু এই সময় কোনো রকমের যাতে করে জল জমে না থাকে সেই দিকটা আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার কারণ হচ্ছে ছোটো গাছে কিন্তু আপনার যে জল জমে থাকলে আপনার কিন্তু গোড়া পচে যেতে পারে সো আপনারা এই দিকটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এখন এই ভিডিওতে যে ডাটার গাছগুলি দেখতে পাচ্ছেন এই গাছগুলির বয়স হচ্ছে তিরিশ দিন অর্থাৎ এই তিরিশ দিন পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেই গাছগুলি কতটা বড় হয়েছে এবং সেই গাছগুলির স্বাস্থ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম রয়েছে 
সুপ্রিয় দর্শক এই সময় আপনাদের যে কাজটি করতে হবে যখন গাছের বয়স তিরিশ দিন পেরে যাবে তখন আপনারা অবশ্যই জমিতে ইউরিয়া সার কিছুটা কম পরিমাণ আপনারা কিন্তু পুরো জমিতে ছিটে দেবেন এ সময় আপনারা সার প্রয়োগ করলে যেটা হয় যে আপনার সেই গাছগুলি কিন্তু সবুজ হয়ে উঠে এবং খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে তো আপনারা এ সময় অবশ্যই জমিতে সার প্রয়োগ করবেন বিশেষ করে ইউরিয়া সার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জমিতে সার প্রয়োগ করানো দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই গাছগুলি কিভাবে কতটা দ্রুত বেড়ে উঠেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আপনার গাছগুলি কিন্তু খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছে এবং গাছের যে কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রং খুবই সুন্দর রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ডাটার গাছগুলি কোন সময়ে বা কতদিন বয়সে সেগুলিকে হারভেস্টিং করবে বাজার বা বাজারজাতকরণ করবেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা বেসিক্যালি জানেন যে ডাটার গাছ ৩৫ থেকে চল্লিশ দিন এর বয়সের গাছ আপনারা কিন্তু বাজারজাত করতে পারবেন বা বাজারজাতের উপযুক্ত হয়ে যেতে পারে আপনারা ভেটো দেখতে পাচ্ছেন যে বিয়াল্লিশ দিনের গাছ কীরকম কতটা বড় হয়েছে এবং সেগুলিকে হারভেস্টিংয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ये गाचगल आपनी हार्भेस्टिंग कर सेगल आपनारा आपनर बजार हिसाब से अर्थात बजारे जो अपार भलो मूल्य थे अपनारा क्योंकि सेगल के चल्लिस के पैंतालिस दिन मध्य सेगल क्योंकि हार्भेस्टिंग करते शुरू करबें और जो जो देखें जो आपनर बजारे सरकम चाहिदा नहीं आपनर डाटार मूल्य कम रही है तक अपारा से डाटागल अपन सजेस्ट करब से अपनारा रेखे देवें तर कारण हे जी अपनी से डाटागल के रेखे दिन দুই থেকে তিন মাস বা চার মাস পর আপনার সেই ডাটাগুলি যখন পেকে যাবে তখন সেই ডাটার কিন্তু বাজারের চাহিদা বেশি হবে এবং সেখান থেকে আপনি কিন্তু দামও বেশি পাবেন এবং তার সাথে সাথে আপনি কিন্তু সেখান থেকে ওজনও বেশি পেয়ে যাবেন সো আপনাদের এটা আপনাদের সাজেস্ট করবো আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আপনারা অবশ্যই এই দিকটা খেয়াল রাখবেন যে বাজারে যদি ভালো দাম না থাকে ছোটো অবস্থায় তখন আপনারা সেগুলোকে রেখে দিয়ে সেই ডাটাগুলিকে পরবর্তীতে পেকে যাওয়ার পর সেগুলোকে বিক্রি করবেন সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা এই ভিডিও থেকে কিছুটা হলেও ডাটা চাষ সম্বন্ধে আপনাদের কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়েছে সো যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগা থেকে অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা লাইক করে দেবেন এবং যদি কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের প্রিয়জনদের কাছে শেয়ার করবেন এবং যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন পাশের বেলাকনটা অবশ্যই পাঁচ দেবেন